cordial saludo a todos desde un lugar de Buenos Aires en el que sobran las presentaciones. Hablamos, claro está, de La Bombonera, un estadio famoso en todo el mundo. Les habla Carlos Martínez y a mi lado tengo a una auténtica enciclopedia viviente del fútbol, Julio Maldonado, Maldini. Carlos, ya sabes, es todo un privilegio para mí ayudarte a comentar este partido, ¿eh? Los partidos como este son todo un acontecimiento futbolístico. Se enfrentan dos equipos de un nivel y una calidad muy parejos. Y por supuesto, ninguno de los dos está dispuesto a rendirse. Por si no se han enterado, el partido ha comenzado. Locatelli lo recupera. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Si quieren subirse al tren del ascenso, la misión es sencilla. Conseguir los tres puntos en este partido. Balón en la banda. Intenta colar ese balón. Están apostando claramente por abrir el juego. Sí, y no hay mejor forma de romper una defensa que usar toda la anchura del campo. Así logras descolocarla, creas espacios, eso es muy importante. Lo han fiado todo a ese modelo de defensa últimamente. Ponen el autobús y se aseguran de que el balón quede siempre delante de ellos. La juegan por la banda. ¡Se libra del rival! ¿Y ahora qué? Rodríguez. La suelta. Verdi. No encuentran la manera de deshacer la telaraña defensiva del rival. ¿eh? Abre el juego a las bandas. Tiene que probar algo distinto para llegar arriba. Renato Sánchez. Cuyate. El colegiado pita la falta. Madre mía, qué golazo, qué pedazo de gol, ha sido espectacular, ¿eh? Una fantástica definición, nacida de una volea espectacular. Es seguramente una de las filigranas más difíciles de ejecutar, pero controló la pelota a la perfección y lo puso justo donde quería. Es que no me lo creo. Se ponen por delante. Balón arriba. Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. Renato Sánchez intenta la genialidad. Un centro se le va buscando el remate. Y lo mete dentro. ¡Gol! Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos. El delantero ha conectado de cabeza. Así es como se remata de cabeza, ¿eh? con convencimiento pero con calma, perfecto, sin llenarte de balón, magnífico. Se colocan dos arriba. En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. La controla Cuaclerela. Andrea Almeida. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Pincho la manda arriba. Hoy están que lo bordan todo. Intratables arriba, intratables abajo. 
Verdi. La pone en la zona de peligro. Balón templado. ¡De cabeza! Habría sido espectacular si lo hubiese conseguido. Aprovecharon bien el espacio, ¿eh? pero no tuvo suerte con el remate. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Cuyate. Al final, tanto toque ha acabado sin llegar a área y, por supuesto, sin goles. Nadie paga una entrada para ver un rondo entre amiguetes. Balón por esa banda. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada... Le pega con fuerza. Parada del guardameta sin complicaciones. Bueno, mi experiencia... Llegamos al final del primer periodo. ¿Ha cumplido tus expectativas esta primera parte? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. En el marcador... 2 a 0. Ya han empezado los segundos 45 minutos. Por lo que sabemos, no se han realizado cambios en el descanso. La intercepta. Verdi. Corre con el balón por la derecha. Veamos lo que hace con él. Aprovecha el hueco en esa banda. Y ahí va un centro. Este puede ser un día muy especial en la historia de este club. Para muchos de sus jugadores, por no decir todos, este es el partido de sus vidas. Bueno, le han puesto todo el empeño, pero estaba claro que el balón no iba a pasar de ahí. Rafael Barán, un fiel servidor del club, que ha vuelto a ampliar su contrato. Renato Sánchez... Cuyate. Oscar. Gran juego de toque. El cuero a la banda. El balón vuela. Otro ejemplo magnífico de solidez defensiva. Un balón atrás. ¡Qué buen balón adelante! ¡Salta con potencia! ¡Buen balón! Ha demostrado tener gran visión de juego. El pase elevado ha sido magistral. Verdi busca a los hombres de delante. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Balón para arriba. Verdi busca una buena jugada. Un corte providencial. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición. ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse a correr. Pinzo estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. No parece que los delanteros estén por bajar a defender Pues no, ciertamente no Es típico de los equipos a los que les gusta jugar a la contra Necesitan hombres bien arriba en el campo Viendo cómo pintan, te dan una buena pista de lo que pretenden hacer Tú avanza 
Zapata. Parece que sale de esa. Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. Renato Sánchez vuelca al juego a la banda derecha. Balón templado. Sí, señor. ¡Qué bien salió al corte! Pelotazo en largo. Verdi. Balón en la banda. ¿Y ahora qué? Tete la manda hacia adelante. Renato Sánchez. Sánchez Locatelli intenta conectar con los hombres de arriba pelotazo en largo hacia adelante será saque lateral Renato Sánchez. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Renato Sánchez aprovecha el hueco en esa banda. Consigue salir. La juega. Buen robo de balón y contragolpe. Decide buscar el hueco. ¡Esas no se perdonan! ¡Gran intento! ¡Oh, ¡Gol, gol, gol! ¡Suma y sigue! Ahora sí que sí. El partido parece... Se acabó. El árbitro pita el final. El equipo ha mostrado el abanico de posibilidades que tiene para el juego. Dominan todos sus aspectos, cómodos vencedores. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Hoy la defensa yo creo de verdad que puede estar satisfecha, porque no han concedido ni un solo gol. A partir de ahí, era cuestión de esperar que la gente de arriba supiese acabar el trabajo. Y termina así la retransmisión de hoy. Gracias por ilustrarnos, Maldini.